இந்த டூட்டோரியலில் காயின் சேஞ்சிங் ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் காயின்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லி நாலு காயின் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் எந்த அமௌண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து லெவன் ஸோ இப்போ வந்து ஸோ லெவன் நம்ம அமௌண்ட் கொடுக்கும்போது நம்மகிட்ட இருக்க காயின்ஸ்லேருந்து அதுக்கு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் எத்தனை சேஞ்சாக தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ அதான் எழுதுகிறோம் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ரிக்வர் டு சேஞ்ச் ஃபார் அன் அமௌண்ட் ஏ அமௌண்ட் ஏக்கு நமக்கு மினிமமாக எத்தனை காயின்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணினா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் காயின் சேஞ்சிங் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ம மொத்தம் மூணு அறை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அறை வந்து டி ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அது என்னென்னா டினாமினேஷன்ஸ் அறை அப்படின்னா நமக்கு நாலு காயின்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு காயின்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு டி ஆஃப் ஐ அப்படிங்கிற அறை எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த அறை சி ஆஃப் ஏ சி ஆஃப் ஏனா என்னென்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ரிக்யூர் ஃபார் அன் அமௌண்ட்டு அப்போ அப்படின்னா இப்போ ஒரு அமௌண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு மினிமமாக எத்தனை காயின்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி அதை டினோட் பண்ணுறதுக்கு தான் சி ஆஃப் ஏங்கிற அறையை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதான் எழுதியிருக்கோம் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ரிக்யூர் டு சேஞ்ச் ஃபார் அன் அமௌண்ட்டு ஸோ அதான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒரு அமௌண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு எத்தனை மினிமம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த அறையில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அடுத்து மூணாவது அறை எஸ் ஆஃப் ஏ எஸ் ஆஃப் ஏனா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் காயின் இன் அன் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இப்போ வந்து ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு வந்து மூணு காயின் தேவைப்படுதுன்னா அதில் என் சின்ன காயினோட அந்த இண்டெக்ஸை குறிக்கிறது தான் எஸ் ஆஃப் ஏ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு டினாமினேஷன்ஸ் அறையை நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ அந்த டினாமினேஷன் அறையில் ஐங்கிறது இண்டெக்ஸ் அடுத்து டி ஆஃப் ஐல வந்து நம்ம அந்த டினாமினேஷன்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இதில் வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்னிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இண்டெக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு காயின் ஒன் செகண்ட் காயின் ஃபைவ் தேர்ட் காயின் சிக்ஸ் ஃபோர்த் காயின் நைன் அப்படி நாலு காயின்ஸே நம்ம வந்து எழுதிக்கிறோம் இதுதான் டினாமினேஷன்ஸ் அறை அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து சி ஆஃப் ஏ அறையை நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் இந்த சி ஆஃப் ஏ அறையில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே வந்து நம்ம அமௌண்ட் எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஏ இங்கே வந்து சி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் அமௌண்ட் ஏ இஸ் நத்திங் பட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஸீரோலேருந்து லெவன் வரைக்கும் எழுதிக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்மளோட அமௌண்ட் வந்து லெவனுக்கு தான் நம்ம சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம லெவன் வரைக்கும் நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து இதே மாதிரி நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்போ சி ஆஃப் ஏனா என்னன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது ப பா பார்த்ததுபடி மினிமம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ரிக்யூர் டு சேஞ்ச் தி அமௌண்ட் ஏ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸீரோக்கு எத்தனை காயின்னா ஸீரோ ஒன்றுக்கு பாருங்கள் ஒரே ஒரு காயின் தான் தேவை அதனால் ஒன்று எழுதியிருக்கோம் டூக்கு பாருங்கள் டூக்கு வந்து ரெண்டு ஒன்று பி காயின் தேவை பாருங்க நமக்கு டூ டினாமினேஷன் இல்லை அதனால் ரெண்டு ஒன்று பி காயின் அதனால் டூ எழுதுகிறோம் இப்போ த்ரீக்கு மூணு ஒன்று ருபி காயின் தேவை ஏன்னா நமக்கு அது டிமினாமினேஷன் இல்லை அடுத்து ஃபோருக்கு பாருங்கள் ஃபோருக்கு நாலு ஒன்று ருபி காயின் ஃபைவ்க்கு இருக்குது ஒரே ஒரு காயின் தேவை சிக்ஸுக்கும் ஒரே ஒரு காயின் செவனுக்கு பாருங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ருபி காயினும் ஒரு ஒன்று ருபி காயினும் நமக்கு மினிமம் நம்பர் தான் தேவை அதனால் சிக்ஸ் ருபி காயின் ஒன்று ருபி காயின் ரெண்டு அதே மாதிரி எட்டுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ருபி காயின் ரெண்டு ஒன்று ருபி காயின் நைனுக்கு ஒரு காயின் இருக்கு அதனால் ஒன்று இப்போ டென்னுக்கு ஒரு நைன் ருபி காயின் ஒரு ஒன் ருபி காயின் அதனால் ரெண்டு எழுதியிருக்கோம் லெவனுக்கு ஒரு நைன் ருபி காயின் ரெண்டு ஒன்று ருபி காயின் அதனால் மூணு எழுதியிருக்கோம் இப்போ மினிமம் காயின்ஸ் நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னா லெவனுங்கிற அமௌண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு மினிமமாக மூணு காயின் நமக்கு தேவைப்படுது அதான் டோட்டலாக நமக்கு மூணு காயின் வந்து ரிக்யூர்டு ஸோ இதில் இப்போ அந்த மூணு காயினும் என்னென்ன காயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதான் அடுத்த ஸ்டெப்பு ஸோ இந்த சி ஆஃப் 
ஏ அறையில இருந்து நமக்கு எத்தனை காயின் பதினோரு ரூபாய்க்கு எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து எஸ் ஆஃப் ஏ அறையில வச்சு நம்ம வந்து என்னென்ன காயின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இந்த மூணு காயின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதுக்கு தான் நம்ம எஸ் ஆஃப் ஏங்கிற அறைய நம்ம எழுதிக்க போறோம் ஸோ சாரி இதுல டி ஆஃப் ஏன்னு எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலா அது எஸ் ஆஃப் ஏ வரும் ஸோ இதுலேயே நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து லெவன் வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா நம்மளோட அமௌண்ட் வந்து லெவன் அதனால நம்ம லெவன் வரைக்கும் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த அறையில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஜீரோக்கு வந்து ஜீரோ தான் அடுத்து ஒன்று ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் ஒன்று இந்த அமௌண்ட் ஒன்னோட இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்று அதனால் ஒன்று எழுதியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த அமௌண்ட் டூ டூக்கும் ரெண்டு ஒன் ருபி காயின் அதில் ஒன் ருபி காயினோட இண்டெக்ஸ் ஒன் எழுதியிருக்கோம் மூணுக்கும் மூணு ஒன் ருபி அதனால் ஒன் ருபியோட இண்டெக்ஸ் ஒன் எழுதியிருக்கோம் நாலுக்கு நாலு ஒன் ருபி ஒன் ருபியோட இண்டெக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் இப்போ அஞ்சுக்கு பாருங்கள் அஞ்சுக்கு ஒரே ஒரு காயின் தான் அதனோட இண்டெக்ஸ் டூ அந்த டூ எழுதியிருக்கோம் ஆறுக்கும் ஒரே ஒரு காயின் தான் அதனால இண்டெக்ஸ் த்ரீ எழுதியிருக்கோம் அடுத்து பாருங்க செவன் செவனுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ருபி காயின்ஸ் ஒரு ஒன் ருபி காயின் அதில் வந்து சின்ன காயின் மினிமம் காயின் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் என்னது ஒன்று அப்போ அந்த ஒன் ருபி காயினோட இண்டெக்ஸை தான் எழுதணும் அப்போ ஒன் ருபி காயினோட இண்டெக்ஸ் ஒன் அடுத்து எயிட்டுக்கு பாருங்க ஒரு சிக்ஸ் ருபி காயின் ரெண்டு டூ ரூ ரெண்டு ஒன் ருபி காயின் அப்போ ஒன் ருபியோட இண்டெக்ஸை தான் நம்ம இதில் எழுதணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நைன் நைனோட இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபோர் நைனுக்கு ஏற்கனவே காயின் இருக்கு அதனோட இண்டெக்ஸ் ஃபோர் எழுதியிருக்கோம் அடுத்து டென்னுக்கு ஒரு நைன் ருபி காயின் ஒரு ஒன் ருபி காயின் அப்போ ஒன் ருபி காயினோட இண்டெக்ஸ் தான் எழுதணும் அடுத்து லெவனுக்கு ஒரு நைன் ருபி காயின் ரெண்டு ஒன் ருபி காயின் அதனால் ஒன் ருபியோட இண்டெக்ஸ் ஏன்னா அது ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் நைனோட இண்டெக்ஸ் எழுதக்கூடாது சின்ன காயினோட இண்டெக்ஸை தான் நம்ம வந்து எழுதணும் அதான் ஒன்னோட இண்டெக்ஸை நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம என்னென்ன காயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து லெவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் எழுதியிருக்கோம் இப்போ அந்த அல்கருதத்தில் ஏ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா பிரிண்ட் டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் ஏயை நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் டிங்கிற டினாமினேஷன் அறை எஸ்ங்கிற அறை மூணாவதாக நம்ம எழுதின அறை தான் எஸ்ங்கிற அறை அடுத்து நம்மளை நம்ம வந்து அமௌண்ட்டை செட் பண்ணணும் செட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் ஏ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்ச டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் ஏ வேல்யூவை ஏலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ அமௌண்ட்டுங்கிறத அதுக்கு செட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எதுவரை ரிப்பீட் பண்ணணும்னா ஏ ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ஸை ரிப்பீட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மூணு காயின்ஸ் என்னென்னன்னு சொல்லி இந்த அல்கருதத்தை வச்சு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் ஏ ஏ வந்து லெவன் எழுதியிருக்கோம் ஸோ லெவன் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் லெவன் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ தான் அப்போ உடனே நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் பிரிண்ட் டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் லெவன் இப்போ எஸ் ஆஃப் லெவன் இந்த அறையிலேருந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எஸ் ஆஃப் லெவனோட வேல்யூ ஒன் அப்போ அந்த ஒன்னை எஸ் ஆஃப் லெவன் வந்து ஒன் அப்போ அந்த ஒன்னை நம்ம அதில் எழுதிக்கிறோம் டி ஆஃப் ஒன்னாக மாறிடுது இப்போ டி ஆஃப் ஒன்னை டினாமினேஷன் அறையில் பார்க்குறோம் டி ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் காயின் வந்து நமக்கு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு அந்த காயினை நம்ம இப்போ வந்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ காயின்ஸ் வந்து அதில் முதல் வந்து முதல் காயின் ஒன்றுன்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து அமௌண்ட்டு செட் பண்ணணும் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்க அமௌண்ட் லெவனில் இருந்து டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் ஏயை சப்ட்ராக் பண்ணணும் அப்போ லெவன் மைனஸ் டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் ஏ வந்து நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு அமௌண்ட் வந்து டென்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ சேம் ப்ராசஸ்ஸை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஸோ டென் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டென் கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோவா இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரிண்ட் டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் ஏயை பண்ணணும் ஸோ இப்போ எழுதிக்கிறோம் டென் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ அதனால் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் டென்னை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் டென்
ஸோ இப்போ நமக்கு ஆன்சர் ஒன் கிடச்சிருக்கு இப்போ செகண்ட் காயின் வந்து ஒன்றுன்னு நமக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் காயினை வந்து இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அமௌண்ட்டை செட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ரெசண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஏ வந்து டென் அப்போ அந்த டென்னிலிருந்து பி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் டென் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஒன் அப்போ அந்த டென்னிலிருந்து ஒன்னை சட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நயன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டென்னிலேருந்து ஒன்றை சட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு நயன் கிடச்சிருக்கு இப்போ அமௌண்ட் வந்து நயன்னு செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அடுத்த தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து நைன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒன் பார்க்குறோம் கண்டிஷன் ட்ரூ அதனால் பிரிண்ட் ஆஃப் எஸ் டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் நைனை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஸ் ஆஃப் நைனுங்கிறத இந்த அறையிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் நாலு அப்போ டி ஆஃப் ஃபோர் ஸோ இப்போ டி ஆஃப் ஃபோர்ங்கிறத டினாமினேஷன் அறையில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நயன் கிடைக்கிது ஸோ அப்போ தேர்ட் காயின் வந்து நமக்கு நயன் கிடச்சிருக்கு அப்போ ஏற்கனவே ரெண்டு காயின் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன் ஒன் இப்போ நயன் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து மூணு காயின்ஸ் கிடச்சிருக்கு அடுத்து அமௌண்ட்டை செட் பண்ணணும் இப்போது நமக்கு ஏற்கனவே லாஸ்ட்டாக செட் பண்ண அமௌண்ட் வந்து நயன் நயன் மைனஸ் இப்போ டி ஆஃப் எஸ் ஆஃப் நயன் வந்து நயன் கிடச்சிது அந்த நைனை போட்டோம்னா நைன் மைனஸ் நைன் ஸீரோ கிடச்சிருது ஸோ ஸீரோ வந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நமக்கும் மூணு காயின்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த காயின் என்னலான்னா ஒன் கமா ஒன் கமா நைன் ஸோ அப்போ நமக்கு மினிமம் காயின்ஸ் ரிக்யர்ட் ஃபார் தி அமௌண்ட் லெவன் இஸ் த்ரீ அது என்னென்ன காயின்னா ஒன் ஒன் நைன் 